നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഈ ലെസണിലുള്ള യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ സർക്കുലർ മോഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഇസ് കോൾഡ് സർക്കുലർ മോഷൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഒരു ചരടിൽ ഒരു കല്ല് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താണ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഇഫ് ദ ബോഡി മൂവ്സ് വിത്ത് യൂണിഫോം ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ അതായത് സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയുടെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് മീൻസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഇസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓൺലി ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് വെലോസിറ്റിയും സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഇസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെലോസിറ്റി ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ദറ്റ് മീൻസ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചസ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഓരോ പോയിൻറ്റിലും വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റിലും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് നമുക്കൊരു ഫിഗറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാം സോ ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിംഗ് ഇൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എ ബോഡി മൂവിംഗ് ഇൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് സി ഇസ് ദ സെൻറ്റർ സോ സപ്പോസ് ദ ബോഡി ഈസ് ഹിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വെലോസിറ്റി എലോങ് ദി ടാൻജൻറ്റ് സോ വി വൺ okay v1 is the velocity at this point now suppose the body is here video amba velocity the direction nammal enginaanu mark kiya along the tangent at that point ee point la ambo ivide illa tangent aanu adu nammal enginaanu varikya along v2 so v2 is the velocity here ivide anengilo appo ee point la illa tangent aanu varikya that is along this direction so here the velocity is v3 അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് അലോങ് ദിസ് വേ ഹിയർ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് വെൻ ദ ബോഡി ഇസ് ഹിയർ ദ വെലോസിറ്റി ഇസ് അലോങ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഇങ്ങനെ പല വെലോസിറ്റിയാണ് ബോഡിക്ക് പല പോയിന്റ്സിലുള്ളത് പക്ഷേ ഈ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ സ്പീഡ് സെയിം ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് സ്പീഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി മീൻസ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബട്ട് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു the change in direction so the direction of velocity changes from point to point and hence we can say that velocity changes continuously okay now we are going to derive the expression for angular velocity angular velocity denoted by omega okay it is the rate of change of angular displacement linear velocity rate of change of linear displacement aan adu pole thane angular velocity is rate of change of angular displacement nammal nerthe consider cheyda figure onnu odi consider cheya see let this be the initial position of the body and this be the final position appo body ee point il ninnu ee point like ettunnayinte adil suppose delta theta is the angle okay delta theta can be considered as the angular displacement and let delta t be the time taken ivide ninnu body ivide ketta edutha samayam delta t aanu nirikkya adinullil cover cheyda angle delta theta anganeyengil angular velocity can be written as omega equal to delta theta divided by delta t unit radian per second theta angle aanu adinde si unit ennu parayunnathu radian aanu so it is radian per second മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിൽ ബി ടു പൈ മീൻസ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടു പൈ വട്ട് യു മീൻ ബൈ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് 
മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ബോഡി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷന് ശേഷം തിരിച്ചിവിടെ എത്തുന്നു സെയിം പോയിന്റിൽ അതായത് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ വട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ കവേർഡ് ടു പെറേണിയൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ല അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ കവർ ചെയ്ത ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ റേഡിയൻ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിനെടുക്കുന്ന സമയം ടൈം പീരീഡ് ടി ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഡിനോട്ട്സ് ടൈം പീരീഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ വൺ റവല്യൂഷൻ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ടൈം പീരീഡ് ദെൻ ഒമേഗ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ എസ് ടു പൈ ബൈ ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ നു വേർ നു ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ നു ഇസ് ഫ്രീക്വൻസി സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ നു ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ടു പൈ നു അപ്പോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത അത് തന്നെയാണ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തീറ്റ എന്നത് ടു പൈ റേഡിയൻ ആകുന്നു ടൈം ഇസ് ടൈം പീരീഡ് ഓക്കെ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ വൺ റവല്യൂഷൻ ടൈം പീരീഡ് ദെൻ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ തീറ്റ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അപ്പോൾ ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ദാറ്റ് ഇസ് ടു പൈ നു വേർ നു ഇസ് വൺ ബൈ ടി ഓർ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ നു ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ Now we will derive the relation between angular velocity and linear velocity. Angular velocity omega we will define it as linear velocity. That is the relation of the relation. So we will consider the same figure. Initial position of the particle P is P. Final position P dash is P. Let R be the radius of the circular path. Angular displacement delta theta. Let delta R be the linear displacement. That is, P is in the P dash like a particle. Cover in the linear distance. Delta R. Okay. So, you have the relation angle equal to R by radius. Angle delta theta equal to arc. Arc in the length of number for small angles. We have to do a little bit. Small angles in the case. We have to do a little bit. We have to do a little bit. We have to do a little bit. So, delta R divided by radius, capital R. Or, delta R equal to R delta theta. Okay? Delta R equal to capital R delta theta. Delta R linear distance I did come. R in the length, capital R radius of the circular path, delta theta angular displacement. Now, consider limit. Okay? So, delta R by delta T equal to R delta theta by delta T. Okay? Time rate is on the other side. Taking limit on both sides. Limit delta T tends to 0. Delta R by delta T equal to. The other side is limited. Limit is LIM denote L T denote. Random correct. So, left side is limited. Limit delta T tends to 0. Delta R by delta T. equal to right side le limit edukumbo c r constant aanu r is radius of the circle constant aanu appo r into limit delta t tends to zero delta theta by delta t okay now what is this left hand side le limit delta t tends to zero delta r by delta t is v velocity so v equal to then limit delta t tends to zero delta theta by delta t is omega mumbu nammal define cheyidana so v equal to r omega this is the relation between linear velocity and angular velocity v equal to r omega now we go going to derive the expression for centripetal acceleration same figure aanu nammal consider cheyinathu P is the initial position of the body. P dash is the final position. Initial position vector R. Final position vector R dash. Initial velocity V. Final velocity V dash. Delta theta is the angular displacement. Now we will say that velocity V and V dash is the same triangle. V, V dash. ഈ ഒരു സൈഡ് ഡെൽറ്റ വി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോ സി വി എന്നുള്ളത് ഈ പോയിന്റിൽ പി എന്ന പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി വെക്ടറാണ് എലോങ് ദി ടാൻസെന്റ് ഇവിടെ വി വരച്ചിട്ടുള്ളത് 
ഇതേ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ തന്നെയാണ് ഇതിന് പാരലായിട്ട് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ വരുന്ന രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വി ഡാഷ് എന്താണോ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ അതിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ആണ് വി ഡാഷ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്രം ദി ഫിഗർ സി ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് പി പി ഡാഷ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് എസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഓക്കെ ദിസ് സൈഡ് പി പി ഡാഷ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് എസ് ഡെൽറ്റ ആർ അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ ട്രയാങ്കിളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു വി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം ട്രയാങ്കിളിലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ അതുപോലെ ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു വി ഡാഷ് മൈനസ് വി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണിത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണിത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് ട്രയാങ്കിൾ സി പി പി ഡാഷ് ആൻഡ് ജി എച്ച് ഐ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് എസ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് കാരണം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും സെയിം മീൻസ് സെയിം ആംഗിൾ ആണ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ രണ്ടിനും സെയിം സൈഡ് ഈക്വൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇവിടെയും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ ലെങ്ത് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് വി ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് വി ഡാഷ് ഈക്വൽ ഇവിടെ രണ്ടും റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ സെയിം ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വെക്ടേഴ്സ് സോ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് എസ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റേഷ്യോ ഓഫ് സിമിലർ സൈഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഇക്വേറ്റഡ് എങ്ങനെ റേഷ്യോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ പി പി ഡാഷിന് സിമിലർ സൈഡാണ് ഡെൽറ്റ വി ഓക്കെ ഡെൽറ്റ ആറിന്റെ സിമിലർ സൈഡാണ് ഡെൽറ്റ വി അതുപോലെ തന്നെ പി സി എന്നുള്ള സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി എച്ച് ജി സിമിലർ സൈഡാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ നോക്കാം so triangle pcp dash and triangle ghi are similar so you can equate the ratio of sides delta v by v equal to delta r by r or delta v equal to v into delta r by r ni acceleration kittan ivada delta v undu namak acceleration kittan endu cheyta madhi limit eduka rate of change eduka so limit delta t tends to zero delta v by delta t equal to limit delta t tends to zero v delta r by r delta t ee equation la rendu side lo limit apply cheyidatte ullu left side lo limit apply cheyumbo limit delta t tends to zero delta v by delta t nerti right side lo apply cheyyan limit delta t tends to zero v into delta r by r delta t ini what is this left hand side a acceleration ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കൂ വി ആർ രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ വി ബൈ ആർ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വോട്ട് ഇസ് ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇറ്റ് ഇസ് വി ബൈ ആർ ഇൻ ടു ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് വി ഓക്കെ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് വി സോ വി ബൈ ആർ ഇൻ ടു വി so you will get a equal to b square by r this is the equation for centripetal acceleration so to denote that you can write it as ac ac denotes centripetal acceleration centripetal acceleration means acceleration of a body moving in a circular path why it is known as centripetal acceleration because it is acting towards the center of the circular path സി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ടുവേഴ്സ് ദി സെന്റർ അതായത് ഇവിടെ ടുവേഴ്സ് ദി സെന്റർ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സലറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് സെന്റർ പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ സി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയത് ബട്ട് വി ഹാവ് വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ എ ഈക്വൽ ടു ഓർ എ സി സെന്റർ പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു വി ക്ക് പകരം ആർ ഒമേഗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ആർ ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വി ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ദറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സെന്റർ പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ സോ എ സി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓൾസോ എ സി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ അനദർ റിലേഷൻ ഫോർ സെന്റർ പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ 
ഈ റിലേഷനാണ് എ സി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു ബട്ട് വി ഹാവ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ നു ഓക്കെ ഒമേഗ ടു പൈ നു സോ എ സി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ നു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ ഓർ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ന്യു സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഓർ സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ന്യൂ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് റിലേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് എ സി ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സോറി വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ന്യൂ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നോ വോട്ട് ഇസ് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സസ് force acting on a body undergoing circular motion okay circular motion il ullari body il act in a force nanu centripetal force nu pariya it is the force acting on a body undergoing circular motion that is denoted by fc fc equal to forces mass into acceleration so m into ac m namukku ariyam ac substitute ya omega square r So, M omega square R. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് എം ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എ സിക്ക് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സോ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓർ അനദർ എക്സ്പ്രഷൻ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എം ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ന്യൂ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോ സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സിന് ഉള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ മാസ് ഇൻറ്റു സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ഓർ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓർ എം ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ന്യൂ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണിത് താങ്ക